वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन एडुग्री तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम वर्क एनर्जी पावर के कुछ मजेदार क्वेश्चंस देखे थे और कॉन्सेप्ट देखे थे अब उसमें मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी किया आप लोग भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट में रह सकते हो जो भी डाउट हो जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो आप वहां पर कर सकते हो ठीक है वहां पर आप उसको सबमिट कीजिएगा और जो भी बच्चे जल्दी फटाफट आंसर देते हैं उनको कुछ ना कुछ हमेशा गिफ्ट मिलता रहता है तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो और इस चीज का बेनिफिट आप भी लो इसमें हमारे दोनों काम हो जाएंगे ठीक है हमारी स्टडी भी हो जाएगी और हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा तो चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है इस क्वेश्चन में हमसे बोला था कि द काटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मतलब उसका मास नहीं दिया है ठीक है मास हमें निकालना है मूविंग विथ अलोसिटी ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल ठीक है अब क्या बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल तो अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ये तो हमें फाइंड आउट करना है तो ये तो हम बाद में निकालेंगे पहले हम निकाल लेते हैं मास तो देखते हैं यहां पर पहले हम क्या करेंगे पहले हम ये वाला पार्ट देखते सिर्फ इतना ठीक है नीचे का मत देखना भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हमारी 25 जूल 1 बाय टू एम और वेलोसिटी कितनी दी है 5 तो 5 का स्क्वायर पूरा सॉल्व किया तो आ गया मास इक्वल टू टू के ठीक है अब अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है तो क्या होगा वेलोसिटी डबल मतलब पहले थी 5 तो अब हो जाएगी डबल मतलब हो जाएगी टेन तो यहां पर हमने रखा फॉर्मूला वन बाय टू एम बी स्क्वायर एम टू के जी ये तो चेंज होगा नहीं और वेलोसिटी हम यहां पर अभी ले चुके हैं कितनी टेन क्योंकि डबल हो चुकी है तो टेन का स्क्वायर मतलब टेन इंटू टेन हंड्रेड पूरा सॉल्व करेंगे तो अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितनी वन हंड्रेड जूल बच्चे क्या करते हैं ये देखते हैं कि सर वेलोसिटी डबल हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जानी चाहिए तो वो आंसर फिफ्टी जूल पर टिक लगा देते हैं जो की रॉन्ग हो जाता है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी V के स्क्वायर पर डिपेंडेंट होती है ठीक है ना तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना है फर्दर इस क्वेश्चन में एक और चीज दी है वर्ड विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी वेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज थ्री टाइम तो सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा है बस अब वेलोसिटी हो गई है थ्री टाइम्स तो हम इसको नाम देते हैं वी वन इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी और वो कितनी थी फाइव तो दैट मीन्स इट विल बी फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड तो लगा दो फॉर्मूला फिर से काइनेटिक एनर्जी का वन बाय टू मास इंटू वेलोसिटी है इसको वी वन नाम दे दो वी, वी टू नाम दे दो जो नाम देना होगा तुम दे सकते हो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाय टू मास कितना टू और ये फिफ्टीन का स्क्वायर हो जाएगा अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो टू से टू कैंसिल फिफ्टीन का स्क्वायर होता है टू टू फाइव तो ये हो गया आंसर तुम्हारा थर्ड वाले पार्ट का ठीक है ये जो तुम्हारा इंक्रीज थ्री टाइम्स लिखा ना इसका ये आंसर हो गया तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है बस मास जल्दी से निकाल लेना तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके एनसीआरटी बुक में एज इट इज दिया गया है ओके तो चलो और देखते हैं आगे और क्या क्या है और है पोटेंशियल एनर्जी ये दूसरी टाइप की एनर्जी आ गई तुम्हारी ठीक है एक कारनेटिक एनर्जी हम सीख चुके हैं एक कारनेटिक एनर्जी हमने अभी सीख ली है और अब आती है पोटेंशियल एनर्जी और कोई भी एनर्जी तो मैं चैप्टर में नहीं सीखनी है बहुत सारी और भी एनर्जी होती हैं लेकिन अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कारनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है तो देखते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में हम एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो सकती है तो कहाँ कहाँ पर तुमने एनर्जी स्टोर होते हुए देखा है सबसे सिंपल सा एग्जांपल होता है स्प्रिंग का जब तुम स्प्रिंग पर स्प्रिंग है और उस पर तुम फोर्स लगाते हो तो ये कंप्रेस हो जाती है ठीक है ना थोड़ी पास पास आ जाती है समथिंग लाइक दिस होता है ऐसा कि नहीं होता बताओ तो कंप्रेस होती है तो यहाँ पर कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई अब बोलोगे सर एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई जैसे ही हाथ हटाओगे ये स्प्रिंग एकदम से फैलेगी तुम्हारे हाथों पर भी फोर्स लगा सकती है तो इसका मतलब कुछ एनर्जी इसके अंदर आ गई ना तो ये देखो पहले भी रेस्ट पे थी स्प्रिंग अभी भी रेस्ट पर है लेकिन एनर्जी स्टोर हो गई इसके अंदर ठीक है ना तो यही चीज होती है तो एनर्जी स्टोर जहां पर हो जाए हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी दूसरा बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि तुम एक सरफेस पर थे 
वहां पर से तुमने एक बड़ा सा स्टोन उठाया और स्टोन को ऊपर ले जाया और स्टोन को ऊपर ले गए यहां पर अब स्टोन को जैसे ही छोड़ते हुए नीचे जाने लगता है तो देखो पहले भी रेस्ट पे था अभी भी रेस्ट पर है लेकिन छोड़ोगे तो भी नीचे जाने लगता है तो नीचे ऑब्जेक्ट इसी केस में जाएगी जब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी अगर एनर्जी नहीं होती तो क्या वो नीचे आ सकता नहीं ना तो यहाँ पर भी जितना तुमने काम किया वर्क किया उसको ऊपर ले जाने में वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के साथ भी वही हुआ इसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ठीक है इसके लिए थोड़ा अलग सा नाम होता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और जो ये वाली है यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन का रोल इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो सिंपली हमारे यहाँ पर ग्रेविटेशनल या इलास्टिक जैसा वर्ड यूज नहीं होता है सिंपली हम उसको पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं ओके चलो और देखते हैं और यहाँ पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट जो मैंने अभी आपको चीज बताई वही की वही है ठीक है ना हाइट की बात चल रही हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे यहाँ पर अब किसी ऑब्जेक्ट को आप उठाकर ले जाते हो ऊपर के डायरेक्शन में तो इसका मतलब यह कि आप उसको अगेंस्ट ग्रेविटी लेकर जा रहे हो ठीक है ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर जा रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा वर्क कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और यही वर्क उसमें एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर शॉर्ट में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं ठीक है तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है ठीक है तो ये वर्क डन का ही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर सब कुछ लिखा है ठीक है इसी को आपको स्कूल में लिख देना है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि वहां पर वो चाहते हैं कि आप पूरा स्टेप बाइस वहां पर लिखे इसलिए ओके चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया मास एम एसलेन ड्यू टू ग्रेविटी जी और कितनी हाइट तक लेके जाना है एच हाइट तक तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स इसके वेट के बराबर m इंटू जी डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर लेगा तो वो गया हाइट तो ये फॉर्मूला बन गया एम जी एच एम जी एच टन टन ठीक है तो ये जो वर्क है यही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर जिसको हम शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसका फॉर्मूला बन गया एम जी एच ठीक है तो ये तो मैं फॉर्मूला याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का इसके लिए तो मैं मास की रिक्वायरमेंट है एसलिस ड्यू टू ग्रेविटी की रिक्वायरमेंट रहेगी और एच की रिक्वायरमेंट रहेगी बहुत सारे क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं देते हैं तो तुम्हें याद रखना है कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है एज पर दी क्वेश्चन कभी कभी हम इसको टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं ठीक है तो जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी जिसमें जल्दी सॉल्व हो जाएगा हम वो वाली वैल्यू यहाँ पर लेंगे और देखते हैं और क्या है अब है एग्जाम्पल अलेवन इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट उसका मास दिया है 10 के जी सिक्स मीटर हाइट पर हम उसको ले गए और इस लेसन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 9.8 तो तुम्हें इसकी एनर्जी निकालनी है तो फटाफट बताओ कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वेरी गुड तो पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर निकालेंगे ठीक है और उसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या होता है एम जी एच एम जी एच ठीक है तो ये रहा उसका फॉर्मूला एम जी एच मास टेन के जी जी नाइन पॉइंट एट दे के रखा है और हाइट सिक्स सारी वैल्यू रख दी और आगे आंसर फाइव हंड्रेड एटी एट जूल ठीक है ना तो यहां पर जी की वैल्यू डायरेक्टली उन्होंने देकर रखी थी इसलिए तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकते हो वरना पाप पड़ेगा ठीक है क्योंकि जब दी है तो फिर क्यों अकल दौड़ानी ठीक है अगर वो टेन देते तो फिर तो वहां पर टेन भी रख सकते थे जब नहीं दी हो तब बात अलग होती है कि सर हमें जो अच्छा लग रहा है वो ले सकते हैं ठीक है थीके? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम चलो और देखते हैं क्या है एक और एग्जाम्पल है अलेवन इसमें ऑब्जेक्ट का मास दिया है ट्वेल्व के उसको कुछ हाइट तक लेकर गए हैं तो मेरे ख्याल से वही तो हमें निकालना होगा मतलब हाइट ही निकालनी होगी पोटेंशियल एनर्जी दी है ऑब्जेक्ट की कितनी है 480 जूल तो अब तुम्हें वो हाइट निकालनी है जिस हाइट तक तुम तुम उस ऑब्जेक्ट को ले गए हो अब तुम्हें वो हाइट निकालनी है जिस हाइट तक तुम उस ऑब्जेक्ट को ले गए हो जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है वही फॉर्मूला हम वापिस से लगाएंगे बताओ कौन सा फॉर्मूला एम जी एच एम जी एच टन टन तो देखो वही फॉर्मूला वापिस से यूज हुआ ई पी 
अब तुम बोलोगे सर ई क्या होता है ई भी पोटेंशियल एनर्जी है ठीक है ना बहुत सारे नाम होते हैं इसके कहीं कहीं पर अकेला कैपिटल पी लिख देते हैं कहीं पर पी डॉट ई डॉट लिख देते हैं कहीं पर ई पी लिख देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना तुम्हें जो लिखना है लिखो और स्कूल में ध्यान रखना है स्कूल में जो लिखवाए तुम तो वही लिखना है एग्जाम में बंद स्कूल वाले नंबर नहीं देते हैं ठीक है तो मास दिया है ट्वेल्व के जी एन एच दी है फोर एटी यहाँ तुमने फॉर्मूल लगाया ई पी इक्वल टू एम जी एस तो फोर एटी इक्वल टू ट्वेल्व इंटू टेन इंटू एच कर दो सबको सॉल्व फटाफट तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना फोर एटी वाई वन ट्वेंटी ये सब यूनिट यूनिट का कुछ लफड़ा है नहीं तो इन सबको छोड़ ही तो इससे कुछ नहीं करना है तुम्हें तुम्हें तो मालूम है कि हाइट मीटर में आती है तुम इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा फोर जा करके देख लो जीरो से जीरो कैंसिल और ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट तो ये आ गया फोर और हाइट है तो मीटर इसलिए आंसर आ जाएगा तुम्हारा फोर मीटर तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर वाइंड अप और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट कुछ नए फॉर्मूले के साथ तो बने रहिए इस चैनल पर जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ करते रहें